அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் செகண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸாக் ஸோ இதில் ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா ரெஹமையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் கேரக்டர்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள் டாக்டர் கிருஷ்ணன் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சோமு அரவிந்த் மாயா ஸோ இதில் கிருஷ்ணன் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் அரவிந்த் மாயா ஸோ இவங்களும் ஒரு ஃபேமிலி சரிங்களா ஸோ மிஸ் டாக்டர் கிருஷ்ணனோட கசின் யார் பார்த்தீங்கன்னா சோமு கிருஷ்ணனுடைய டாக்டர் மாயா இவருடைய சன் அரவிந்த் சரி இது பாருங்கள் கேரக்டர் வைஸில் பார்த்துருவோம் டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன் ஸோ இவர் தான் சென்ட்ரல் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டோரி சரிங்களா இவர் தானது ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் ஒய்ஃப் ஆஃப் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சரி இவங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன்றது யார் ஒய்ஃப் ஆஃப் டாக்டர் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனுடைய மனைவி சரிங்களா ஸோ கிருஷ்ணனுடைய மனைவிக்கு இங்கே பெயர் கொடுக்கல கிருஷ்ணனின் மனைவி அப்படின்னு தான் இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து டாக்டர் சோமு டாக்டர் அசோக் கசின் ஸோ கசின் அப்படின்றது மச்சான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அந்த தான் சரிங்களா ஸோ சோமு வந்து அந்த கிருஷ்ணனுக்கு ரிலேஷன் சரிங்களா ஸோ கிருஷ்ணனோட கசின் தான் சோமு மாயா டாக்டர் அசோக் டாக்டர் ஸோ மாயான்றது அசோக்குடைய டாக்டர் அரவிந்த் டாக்டர் அசோக் சன் அரவிந்தன்றது வந்து அசோக்குடைய சன் விசு ஓல்டு குக் விசுன்ற யாருனா ஓல்டு குக் சரிங்களா ஒரு சமையல்காரர் வயதான ஒரு சமையல்காரர் லக்ஷ்மி அப்படின்றவங்க மெய்டு சரி வேலைக்காரி சொல்லுவோம்ல அதுதான் மெய்டு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது மிஸ்ஸஸ் ஜிஞ்சுன் வாலா சரிங்களா ஜிஞ்சுன் வாலா அவங்க பேர் உங்கள் யார் பார்த்திங்கன்னா த ஆர்ட் கிரிட்டிக் த ஆர்ட் கிரிட்டிக் சரி இவங்க வந்து ஓவியக்கலை விமர்சகர் அடுத்ததாக ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் விச் நம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம டெம்பஸ்ட் பிள்ளையில் விச்சுன்றது சோனியா காரி சரிங்களா ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் இவங்க யார் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினர் ஆஃப் த பேர்த் ஜிக்ஸாக் ட்ரெயினர் ஆஃப் த பேர்த் ஜிக்ஸாக் ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணார்னா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு சரி அது ஜிக்ஸாக் அப்படின்ற பேர்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கதையை வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழில் பார்த்துடலாம் சரிங்களா இப்போது டாக்டர் அசோக் வந்து அவருடைய கிளினிக்கில் இருக்கார் ஸோ கிளினிக்கில் இருக்கிறது எப்படின்னா ஸோ அவரோட டாக்டர் கிளினிக் அப்படின்றது தெரியும் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி தானே ஸோ அவருடைய கிளினிக்கில் இருக்கார் அவர் வந்து அவர் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது குழந்தைகள் பார்ப்பாங்கள்ல குழந்தைகள் டாக்டர் அவங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அவங்களுடைய அந்த டாக்டருடைய ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குது எப்பயுமே ஒரு ஊர் சத்தமாக இருக்கும் எப்பயுமே பார்த்தீங்களா சரிங்களா ஸோ ஒரு இறைச்சலாக என்னது குழந்தைங்க அழுவாங்க ஊசி போட்டால் அழுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னது எனி டைம் ஒரு சவுண்டு சின்ன அவர் சின்ன பசங்களாம் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டான் அப்படி தானே இப்போ நான் இங்கே ஒருத்தனுக்கு வந்து டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு வெளியில் வெயிட் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க பேரண்ட்டோடு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னாகும் சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பிடிக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனை ஸ்க்ரீனை பிடிச்சி இழுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குறும்புகள் என்னது அந்த பசங்க வந்து பண்ணுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அழுகுத்துட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப பயத்திலே சரிங்களா ஐயோ டாக்டர்கிட்ட போகிறோமே அப்படின்ற மாதிரி என்னது பயத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கக்கூடியது இந்த டாக்டர் அசோக்குடைய இந்த டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணனுடைய ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபோன் வருது அவருக்கு யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா டாக்டர் சோமு டாக்டர் சோமு யாருன்றது பார்த்தோம் டாக்டர் அசோக் அவருடைய கசின் சரிங்களா அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபோன் வருது எதுக்காக ஃபோன் வருதுன்னா அவருடைய ஒரு பேரட் சரிங்களா அவரோட ஒரு பேரட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் நாள் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னது அந்த ஃபோன்லேருந்து சொல்கிறதுக்காக அவர் கால் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ கால் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என்னது அசோக் வந்து அந்த காலை அட்டன் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ அட்டன் பண்ண உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா 
நீ வந்து என்னுடைய பேர்டு என்ன பண்ணணும் நீ கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுக்கணும் நான் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் போக வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு சொன்ன ஒன்று இவர் என்னது இல்லை முடியாது அப்படின்ற மாதிரி என்னது இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு என்ன காது கிடச்சின்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கேட்ட உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி அப்படின்றது என்னது இவர் வந்து கிளம்பி வராரு சரிங்களா ஆக்சுவலி அசோக் என்ன சொன்னார்னா இல்லை பார்த்துக்க முடியாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாரு ஆனால் சோமுக்கு என்ன கேட்டிருக்குன்னா பேசுகிற சரியாக கேட்காமல் ஓகே சொல்லிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாருனா நீங்கள் ஓகே நான் விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்றத இவர் சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வீட்டில் போய் இந்த நியூஸை சொல்கிறாரு யார் இந்த அசோக் வந்து அந்த நியூஸை சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே அவருடைய மகள் யார் மாயா சரிங்களா ஸோ மாயா வந்து சொல்கிறா என்ன என்னது ஜிக்ஸாக்கா அப்படின்றத சொல்கிறா அந்த மாயாவுக்கு எத்தனை வயசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு சரிங்களா ஸோ அவளுக்கு ஒன்பது வயது அந்த மாயான்ற பொண்ணுக்கு வந்து ஒம்பது வயசு சரிங்களா ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து ஜிக்ஸாக்கா இது சோம மாமா கொடுத்ததா அப்படின்றத என்ன பண்ணுறான் கேட்குறா கேட்டு அது வந்து ராட்சிச்ச பச்சை வண் பச்சை கலரில் இருக்கக்கூடிய பொன் வண்டா அப்படின்றத என்ன பண்ணுறான் இது வந்து சொல்கிறான் சொன்ன உடனே என்ன வச்சு அது வந்து பயங்கரமான அந்த நச்ச உமிழுமா அதாவது விஷத்தை கக்குமா அப்படின்றத கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறான் யார் சொல்கிறான்னா அந்த அரவிந்த் அவருடைய மூத்த சகோதரன் சரிங்களா அந்த மாயாவுடைய அண்ணன் அந்த அரவிந்த் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்ற சொல்கிறான் சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் அது வந்து வண்டு கிடையாது தீ அது வந்து தீய உமிழக்கூடியது அது இந்த வண்டு வந்து தீயை வந்து க அது விஷத்தை கக்காது அது வந்து தீயை வந்து கக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அந்த ஜிக்ஸாக் அப்படின்றது அந்த சோமு மாமாவுடைய செல்ல பாம்பாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறான் சரியா சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கன் சைட் சைட் ரைடர் அப்படின்றது பாம்பு வகை ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு வகை பிறந்தனது ஆஃப்ரிக்கன் சைட் வைண்டர் சரிங்களா ஸோ அந்த ஆப்பிரிக்கன் சைட் வைண்டராக இருக்குமே அப்படின்றத சொல்கிறான் சொன்ன உடனே வந்து இப்போ அவங்களுடைய அப்பா வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேருமே என்னது ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத சொல்கிறான் எதை பார்த்து சொல்கிறா அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க சரிங்களா சரி இவங்களே அப்படி சொல்லும்போது அவருடைய மாயா அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறா இது வந்து ஒரு வண்டாக இருக்குமோ விஷத்தை கக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் இது வந்து ஒரு வகையான பாம்பு அப்படின்றது என்னது சொல்கிறான் பாம்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க வந்து என்னது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே சொல்லிட்டு என்னது ரொம்ப பயத்தில் இருக்காங்க ஸோ உடனே இவங்க அப்பா வந்து அந்த இடத்துல என்னது இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஜிக்ஸாக் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தராத ஒரு அசாதாரணமான என்னது ஒரு அன்பான ஒரு பறவை தான் நீங்கள் எதுவுமே தப்பாக நினைக்க தேவையில்லை அப்படின்றத சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு உண்மையிலே அது என்னதுன்னா ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆப்பிரிக்க சூனியக்காரி டாக்டரால் வளர்க்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்க ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு சூனியக்கார டாக்டர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட வளர்ந்தது தான் இந்த ஜிக்ஸாக் அவங்களுடைய குழந்தை வந்து உயிருக்கு போகிற சமயத்தில் அந்த சோம் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த கொ குழந்தையை காப்பாற்றிருக்காரு ஸோ அதற்கு நன்றி கடன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த சோனியகார டாக்டர் வந்து இந்த ஜிக்ஸாக் பறவையை வந்து சோமுகிட்ட கொடுத்துருக்க சோமுகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இவர் சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு இது இந்த பறவை வந்து ஒரு முழுமையான புதையல் அப்படின்றத சொல்லி உனக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாருன்னா இங்கே வந்து இந்த டா டாக்டர் அசோக் வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிகிட்ட சொல்கிறார் சரிங்களா சொல்கிற உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோமு சோமு வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து நமக்கு தரக்கூடிய பல உடைமைகள் எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடியதாக தான் இருக்குது அப்படின்றத அந்த மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சரியா கிருஷ்ணனோட ஒய்ஃப் வந்து சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கிருஷ்ணன் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் யாருன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சரிங்களா ஸோ அவங்க வந்து மெரினா இருக்கக்கூடிய சூரிய அஸ்தமம் சரிங்களா அந்த சன்செட் ஆஃப் மெரினா அதை பற்றி வரைய அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பெயிண்டிங்லாம் எடுத்து அந்த பிரதிபலிப்பெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஸோ இப்படி ஒரு பறவை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையா அப்படின்ற மாதிரி என்னது இல்லை வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த லேடி வந்து சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அரவிந்த் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லைம்மா அதெல்லாம் வந்து என்னது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளோட சோமமாக கொடுத்தது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு அன்பளிப்பு தான் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த பே
இவங்களுடைய மூணு பாவாடைகள் சரிங்களா இந்த ஸ்கர்ட்டு ஸ்கர்ட்டை வந்து கிழிச்சிருக்கு ரெண்டு ஷர்ட்டு ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா கிழிச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணது பண்ணிச்சு ஸோ இது வந்து உனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கா அப்படின்றத இங்கே அவங்களுடைய அம்மா வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த சரி அதை விடுங்க அப்புறம் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து சோம அம்மா என்ன பண்ணிணாங்க நம்மளுக்கு ஒரு பூமரேங் கொடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து என்னது பிரச்சனைக்கான விஷயமா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நிச்சயமாக அப்படி தான் சார் பிரச்சனைக்குரியது தானே அது என்னாச்சு ஏற்கனவே அங்கே இருந்த ட்ரெஸ் ஆஃபில் என்னது ஏற்கனவே கிழிச்சிருக்கு பக்கத்து வீட்டு போய் என்னது அந்த டிவி ஆண்டனாவை வெட்டியிருக்கு அந்த கார் நிறுத்தக்கூடிய இடத்துல நிறையா கார்களுக்கு அடிபட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டு வாட்ச்மேன் என்னது அவங்களையும் இறக்கம் என்று என்னது அது தாக்கிருச்சு அப்போ இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பூமரங்க ரொம்ப இதாக அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அம்மா அதுக்கு என்னது இது வந்து சரிபடாது அதை வந்து அந்த பேர்டு வந்து நம்மளுக்கு இது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ உடனே என்ன டாக்டர் அசோக் என்ன சொல்கிறேன்னா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த ஜிக்ஸாக் வந்து ரொம்ப மாறுபட்டுருந்தது இது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கட்டாயம் இதை என்ன நம்ம நேசிப்போம் இதுன்னு சொல்லி என்னது சோமு சொன்னாப்ல அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு அந்த பறவைனால் இருபத்தோரு வெவ்வேறு மொழியில் என்ன வந்து பேச முடியுமா சரிங்களா இருபத்தோரு மொழிகள் என்ன பண்ணோம் பேசணுமோ அதே நேரத்தில் பாடவும் செய்யும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பெரும்பாலும் பாட்டு வந்து ஆப்பிரிக்கன் மொழிகளாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் அந்த பறவை பாடிச்சுன்னா நம்ம கே கேட்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்ணீர் கூட விட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு என்னது அந்த அளவுக்கு உருவி பாடம் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் என்னது இவங்களுக்கு வந்து இது வந்து செட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க உடனே இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பறவை எப்படியாவது பேச வைக்கணும் உங்களுக்கு இருபத்தோரு மொழிகள் பேசுன்னு சொன்னோடனே பேசணும்னு சொல்லிட்டு நட்ஸு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி என்னது அவங்க பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மைண்ட் குள்ள பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க எந்த நேரத்தில் யார் வாங்கினா விசு சரிங்களா ஸோ விசு யார் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு குக்கு அவர் வந்து வராரு ஸோ அங்கே யார் வீட்டிலேருந்து வராங்கன்னா சோமையோட வீட்டிலேருந்து வராரு வந்துட்டு அந்த ஜிக்ஸாக்கை கையோட கொண்டு வராரு சரிங்களா ஸோ இவங்க இந்த பக்கம் ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கு சரிங்களா இதில் அந்த வந்து பறவை நம்மளுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வீட்டுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓகே நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் அப்படின்ட்டு டாக்டர் அசோக் சொல்கிறாரு சொல்ல நேரத்தில் ஒரு காலிங் பண்ணி அடிக்க சவுண்டு ஸோ யார் வந்திருக்காருனா அந்த ஓல்டு குக்கு ஸோ சாரி அந்த ஓல்டு குக்கு விசு தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு இங்கே வந்திருக்காரு ஸோ உடனே அசோக் சொன்னார்னா இதே கட்டாயம் அந்த விசுவாக தான் இருக்கும் அவர் வந்து ஜிக்ஸாக்கை கொண்டு வந்திருப்பார் போய் பார்ப்போம் சொல்லிட்டு என் போய் பார்க்குறாங்க ஸோ பார்க்கும்போது அவர் தான் வந்திருக்காரு இந்த ஜிக்ஸாக்கை கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாருனா ஸோ இந்த ஜிக்ஸாக்கு வந்து உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ந நல்ல ஒரு விருந்தாளி மாதிரி தான் இதை வந்து நீங்கள் என்னது நல்லபடியாக நீங்கள் பார்த்துக்குங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பறவை பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றரை அடி உயரமாக என்னது இருக்குது அது வழுக்க தலையாக இருக்குது சரிங்களா ஒன்றரை அடி உயரத்தில் வழுக்க தலையாக அடை இழைஞ்சி நிறத்தில் என்னது அது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது தான் ஜிக் ஜிக் ஜாக் அப்படின்ற என்ன பண்ணுறாரு இவர் அந்த விஷயம் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே என்னது சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட முழு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிகி ஜக்கா கிங் ஆஃப் த டொங்கா சரிங்களா ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் சரிங்களா இதை திருப்பி சொல்கிறேன் ஜிகி ஜக்கா கிங் ஆஃப் த டொங்கா ஸோ இது தான் அந்த ஜிக் ஜாக்குடைய ஃபுல் நேம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து அழகாக பேசும் ஃப்ரெஞ்சு பாடலில் கூட என்ன பண்ணுவது பாடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா பொருளுக்குமே எல்லாத்துக்குமே என்னது எல்லா பொருளையும் விட இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒன்று அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே எடுத்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிளிக்கு மற்றவங்களை பார்க்கும்போது இவங்க எல்லாமே அவங்களோட கண்களை பார்க்கும்போது எல்லாமே என்னது கெட்ட கெட்டவர்களாக தெரியுது சரிங்களா ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வால்நட் எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஜிக்ஸாக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ கொடுத்தோம்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா வாயில் வாங்கிக்கிட்டு கண்ணை லைட்டாக மட்டும் சிமிட்டுது ஆனால் பேசலை சரிங்களா சரி பேசாமல் என்னது அது பாட்டுக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அது பாட்டு அந்த ஸ்கர்ட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுது அந்த கர்ட்டன் சொல்லுவோம்ல அந்த கர்ட்டன் மேலே போய் என்ன பண்ணுது உட்காந்துக்குது அந்த கம்பியில் போய் கர்ட்டன் கம்பியில் போய் உட்காந்துக்குது சரிங்களா
சத்தம் எப்படின்னா கொர்வீஸ் கொர்வீஸ் அப்படின்னு என்னது அதோடைய சத்தம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் என்னது என்ன இது புது விதமாக சத்தம் கேட்குது அது என்ன அப்படின்ற மாதிரி என்னது பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த சவுண்ட் எப்படின்னா ஒரு டைனோசருடைய அடிவயத்துலேருந்து ஒரு சவுண்டு இருந்தால் நம்ம ஃபிலிம்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படிதானே ஒரு டைனோசர் சவுண்ட் விட்டால் எப்படி சவுண்ட் விடும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னது அந்த சவுண்டு இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ அந்த சவுண்டு ஒரு கரெக்டாக கரெக்டாக எப்படி சொன்னதுன்னா குர்வீஸ் குர்வீஸ் அப்படின்ட்டு என்னது அதோடைய சவுண்டு வந்து போக போக என்ன ஆகுது அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது சரிங்களா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்னாச்சுன்னா ஒரு யானை கூட்டம் சரிங்களா த ஹியோட் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் நிறையா கூட்டம் யானை தொகுப்பு சரிங்களா அந்த யானை கூட்டம் வந்து பிள்ளுருன்னு எப்படி சவுண்டு விடும் இப்போ யானை பிள்ளுறது ஒரு யானை பிள்ளைனாலே அவ்வளோ சவுண்டு கேட்கும் இப்போ வந்து யானை கூட்டமே என்ன பண்ணுதான் பிள்ளுறு தான் அப்படி இந்த பிள்ளுறும் போது என்னதுன்னா அந்த சத்தம் வந்து அரைக்குள்ள வந்து ரொம்ப என்னது அதிகரிச்சிட்டே இருக்கு குருவீஸ் குருவீஸ் அப்படின்னு என்னது சவுண்டு வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு சரிங்களா ஸோ குரட்டை குரட்டை ஒளி அப்படின்றது வந்து ஸ்னோர் சரிங்களா ஸ்னோர் அப்படின்றது தான் குரட்டை சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ ஜிக்ஸாக்கோட குரட்டை என்னது தலைவலி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்னது மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப தலைவலி ஆச்சு என்ன இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது செட் ஆகாத ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க எப்படி ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த சோம கொடுத்தது ஏற்கனவே நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இது வரை எதுவும் பிரச்சனை பண்ணிடுமோ அந்த மாதிரி நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஒரு ரூமில் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களோட பெயிண்டிங்ஸை ஃபுல்லும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க யார் இந்த மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த டயத்தில் யார் வாங்கினாங்க லக்ஷ்மி வராங்க ஸோ லக்ஷ்மி யாருன்னு மெய்டு சரிங்களா வேலைக்காரி வராங்க ஸோ வந்த உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு மாதிரி கத்துறாங்க சரிங்க கத்தி டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஒரு சந்தோஷத்தில் ஒரு டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ ஆனால் என்ன ஆச்சு விழுக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் போய் பார்க்குறாங்க ஸோ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து என்னது இறைவன் வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிச்சிட்டாங்க கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நல்லது செய்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் பழங்கள் கொட்டுது நட்ஸ் வருது அது இது நின்னது நிறையா சொல்கிறாங்க ஸோ சொன்ன உடனே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த அம்மாவுக்கு நீ ஃபேனை போட்டு யார் அப்படி சொல்லி என்னது கேட்குறாங்க ஸோ அந்த கிளி என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிருக்கு அந்த ஃபேன் மேலே போய் வச்சுருக்கு அதை போய் நீ போட்டுட்ட அவனுடைய பெயிண்டிங் ஃபுல் என்னாச்சு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோமாயிட்டாங்க இப்போ யார் மேலே கோம்னா அந்த பேர்ட் மேலே தான் சரிங்களா லக்ஷ்மி மேலே கோபடலை அவங்க வந்து பேர்ட் மேலே தான் என்னது அதிகமாக என்னது கோமாக இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வந்த உடனே இப்போ வந்து டாக்டர் அசோக் ஃபோன் அடிச்சுனது நீ க வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பறவையை கூட்டிகிட்டு போயிருங்க அப்படின்ற மாதிரி என்னது ரொம்ப கூச்சல் விடுறாங்க சரிங்களா சரி கூச்சல் விடுறனே உடனே கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது அசோக் கிருஷ்ணன் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து ஓகே நான் வந்து என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அவர் போகும்போது என்ன இது நினைக்கிறாருன்னா சரி ஏற்கனவே நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த குழந்தைங்க தொல்லை தாங்க முடியாது ஸோ இதில் இது வேறு குரட்டை விட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகுறது எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு தெரியலையே உடனே என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புகிறார் யாருக்குன்னா சோமுக்கு சரிங்களா ஸோ இதை குரட்டை ஒரு சத்தத்தை எப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்ற தெரியலையே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே ஓகே நான் இவர் வந்து திருப்பி பதிலுக்கு மெயில் அனுப்புவார் நம்ம காத்திருப்போம் அப்படி மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஸோ உடனே இப்போ அசோக் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பார்ப்போம் நம்மளோட வீட்டில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிடுறேன் என்ற மாதிரி சொன்னேன் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனும் ஓகே அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ஆறு நாள் கலந்துருச்சு அதுக்கடுத்து என்னது பார்க்குறாங்க மெயில் வந்திருக்கா வந்திருக்கான்னு பார்க்குறாங்க வரவே இல்லை சரி ரொம்ப என்னது சரிப்படைஞ்சிட்டாரு சரிங்களா சார் செவன்த் டே ஏழாம் நாள் என்னாச்சுன்னா சோமன்றிருந்து மெயில் வருது அந்த மெயில் என்ன வருதுன்னா இந்த ஜிக்ஸாக் வந்து குரட்டை வர்றதுனா ஒருபோதும் என்னது நான் பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் என்னது பார்த்ததே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது நான் தூங்கியே பார்த்தது இல்லையப்பா அது வந்து எப்பயாவது தான் தூங்கும் உனக்கு வந்து சிரமமாக ஒரு பின் குறிப்பு எழுதிருந்துச்சு உனக்கு வந்து சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சமையல்காரன் விஷயவாக கூட்டிகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறது அந்த ஜிக்ஸாக்கை வச்சுக்க சொல் அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாரு இங்கே சொல்கிறாரு இவரும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உடனே அவங்க மிஸ்ஸஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம விஷுவை கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஜிக்ஸாக்கை அவங்ககிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்றத
ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்ட உடனே அந்த அந்த ஸ்கார்ட்டனை போட்டு என்ன பண்ணாத அந்த காட்டன் போட்டு இங்கே இழுக்காத சரிங்களா அந்த சிறையை போட்டு என்னது இழுக்காத அப்படின்ற மாதிரி என்னது ஒரு ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்து கேட்குது ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு டாக்டர் அசோக் என்ன பண்ணுறாருன்னா என்ன இது புதுசாக சொல்கிறதுக்குன்னு இப்போ பார்க்குறாரு ஸோ பார்த்த உடனே அந்த பறவை வந்து இதுக்காகவே ட்ரெயின் பண்ண பறவை சரிங்களா சரி ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்தோன்னே அது பண்ணாது இது பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் ஒழுங்காக வைக்கிறது சரிங்களா அந்த பசங்களை சேட்டை பண்ணாமல் பார்த்துக்குது மற்ற பெரியவங்களை வந்து வரவு மீறி சரிங்களா விதிமுறை மீறி போகாமல் பார்த்துக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா விஷயங்களையுமே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இது பார்த்துக்கு ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு அனுப்புறது இந்த மாதிரி அனுப்புறேன் இந்த கிளி பேசுகிறது பார்த்தோன்னா மற்றவங்க ஆச்சரியத்தில் இருந்து அடுத்து என்ன பேசும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த வேப்பிலே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களும் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ டாக்டர் அசோக் வந்து இப்போ தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது ஸோ இந்த கிளி வந்து இந்த பறவை வந்து இதுக்காகவே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இதை ட்ரெயின் பண்ணது யார் ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் தான் இந்த லாஸ்ட் கேரக்டர் கேரக்டர் இந்த பிக்சரில் லாஸ்ட் கேரக்டர் பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கா இவர் தான் ட்ரெயினர் சரிங்களா ஸோ இவர் ட்ரெயின் பண்ணதை இந்த சோமு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு சரிங்களா இவரும் பயிற்சி கொடுத்துருக்காரு இவரும் என்ன பண்ணியிருக்காரு பயிற்சி கொடுத்துருக்கா ரெண்டு பேருமே பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த பயிற்சியை செயல்படுத்த வச்சது சோமு சரிங்களா செயல்படுத்த வச்சுருக்காரு அந்த செயல்பாட்டை என்னது இப்போ திரும்பவும் இங்கே இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் செய்யுது சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்த உடனே அசோக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் எப்பவுமே ஒரே சச்சரவை என்னது சலசலப்பாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த ஜிக்ஸாக் நேரம் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குது ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஃபீல் பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ இப்போ சொல்லி முடிச்சுட்டு அசோக் என்ன சொல்லணும்னா சொல்லணும் டே பாய் இந்த பா ஒரு டாக் இருக்கணும் டே பாய் எப்படி இருக்கணும் கேட்போம்ல அது மாதிரியே அந்த பேரட் என்ன பண்ண அந்த கிளிட்டை என்ன பண்ணுறாருன்னா நீ உடனே வந்தால் நான் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ நீங்கள் வந்து என்னது சரியான ஒரு ஆள் தான் நீ வந்து மிகப்பெரிய சொத்து தான் அவர் சோமு சொன்ன மாதிரியே நீ ஒரு பெரிய புதையல் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய புதையல் அப்படின்றத இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஃபோன் அடிக்குது தெரியுங்களா யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன்ட்டு இருந்து ஃபோன் வருது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா மிஸ்ஸஸ் ஜின்ஜின் வாழை என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்னொருடைய அந்த பிக்சர் ஆர்ட்டை ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஆமாம் அப்படியா அப்படின்றத இவரே சொல்கிறாரு நான் வந்து ஒரு மூளையில் விட்டுட்டு போனேன் அதாவது அந்த பேரட் தட்டி விட்டு அந்த நட்ஸு அந்த ஃப்ரூட்டு இல்லை அந்த பிக்சர் மேலே நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை நான் விட்டுட்டு போனேன் ஆனால் அதை அவர் எடுத்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது வித்தியாசமான முறையில் இருக்குது இது ஒரு புது அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணிட்டாரு என்னுடைய பிக்சரை வாங்கிட்டாரு அப்படின்றத சொல்கிறா சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஜிக்ஸாக் வந்து நம்ம ஒரு வாரம் நம்மளே வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றத மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ டாக்டர் அசோக் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஓகே இதை தான் நானும் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கட்டாயம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு ஸோ வீட்டில் இருக்கும்போது அது பாட்டி இருக்கட்டும் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது என்னுடைய என்ன பண்ணுறேன் நான் அந்த ஜிக்ஸாக்கை கொட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறார் சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இவர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து வாழ்த்து பேசுகிறார் யார் அந்த ஜிக்ஸாக் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஜக்கா கிங் ஆஃப் த டங்கா சரியா ஜிக்கி ஜங்கா கிங் ஆஃப் த டங்கா சரிங்களா அந்த ஜிக்ஸாக் என்ன பண்ணுறாரு வாழ்த்து பேசுகிறாரு பேசிட்டு மிட்டாயை கொடுக்குறாரு அது எதுவுமே காதலை போட்டுக்காம என்ன பண்ணுது மிட்டாயை வாங்கிட்டு அது பாட்டுக்கு இருக்குது சரிங்களா இமையை மட்டும் என்ன பண்ணுது ஆடி லைட்டாக மூடி இந்த சாமி அது பாட்டுக்க இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து புகழ் அந்த வாழ்த்துறை என்னது இதுக்கு பிடிக்காத ஒரு செயலாக இருக்கலாம் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம பேராக பார்த்து அதுக்கான மீனிங்கும் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துடலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் ஜிக்ஸாக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்னாப்ஸ் பார்ப்போம் டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன் இஸ் எ சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ இவர் அசோக் டி கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு குழந்தை மருத்துவர் ஹிஸ் கசின் டாக்டர் சோமு லீவ்ஸ் ஃபார் அலாஸ்கா ஸோ இவருடைய கசின் சரிங்களா ஸோ இவர் கசின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சோமு அவர் வந்து அலாஸ்காவுக்கு போகிறதுக்காக
as expected one enna mandra ana and paravu vandu edirpaatha murail nam illa adu nadandukala it throws the the slices uh, slices of papaya upon the drawing of mr krishnan ana adu enna mandradu papaya edu undukala enna mandradu na mrs krishnan ude and the padangal and the ovith mel enna mandradu na iridu seringala it annoys the children thondra panadu anna அன்னாய் அன்னாய் அப்படின்றது வந்து தொந்தரவு சரிங்களா இது குழந்தைகள் என்ன தான் தொந்தரவு பண்ணுது இட் க்ரியேட்ஸ் எ சோஸ் இன் தியர் ஹவுஸ் சாரி இட் அனாய் த சில்ட்ரன் இட் க்ரியேட்ஸ் சோஸ் இன் தியர் ஹவுஸ் த ஃபைண்ட் இட் ஸ்னோரிங் ஆல்வேஸ் ஸோ என்ன பண்ணுது குழந்தைங்க தொந்தரவு பண்ணுது ஸோ மருத்துவ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ரொம்ப பெரும் குழப்பத்தை என்ன பண்ணுது இது ஏற்படுத்துது அது எப்போதும் என்ன பண்ணுது குரட்டை விட்டு தூங்கிக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா த டிசைர் டு சென் they decide to send it back so enna pandranga unne idhu vandha nammalku sari pettu varadhu idhu nammalu thirupi anipirnu appdinu mudi pandranga but a radical change comes in the bird adha thidiran paravittu pathinga na oru periya maatram erpadudhu seringala radical change na thidir maatram seringala thidiran enna oru maatram kal erpadudhu it speaks cleverly idhu vandha buddhisaalidana clever nu buddhisaalidana seringala it speaks cleverly buddhisaalidana anadhu idhu pesudhu it efficiently soothes the child patients idhu vandha enadhu oru kulandai noyalukku vandu oru idama soothes abindradhu idam seringala idam alikkiradhu solvaanga idam alikkuriyadha irukku it never snores adhu vandha enadhu oru bodhu inni ipa kurattai varadhe kedaiyadhu it becomes a favorite member of the family இப்போ வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து இப்போ அந்த குடும்பத்தில் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு அபிமான உறுப்பினராக என்ன பண்ணுது இது இருக்குது சரிடா ஒரு குடும்பத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆள் இருப்போம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பேரட்டுனது ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆளாகவே இங்கே இருக்குது அடுத்ததான் ஸ்லைஸ் ஆஃப் பப்பாயா மேக் த பெயிண்டிங் ஆஃப் மிஷஸ் கிருஷ்ணன் மோர் பியூட்டிஃபுல் அந்த அந்த பப்பாயா என்ன பண்ணுச்சு அந்த பப்பாடி துண்டு எரிஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அந்த எரிஞ்சு அந்த பப்பாடி துண்டு வந்து அந்த சிதைந்த ஓவியத்தை என்ன பண்ணுது மேலும் அழகு பெற வச்சுச்சான் சரிங்க ரொம்ப பியூட்டி ஆகிடுச்சான் சி கெட்ஸ் மோர் ப்ரைஸ் ஃபார் ஹர் பெயிண்டிங் அவ்வளோ அதனால் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு என்னது நிறைய காசு கிடச்சிச்சு இதன் மூலமாக சரிங்களா பணம் நிறைய மூலம் பண்ணுது அதிக விலைக்கு அந்த ஓவியம் விலை போச்சு சரிங்களா அரவிந்த் மாயா சாரி அரவிந்த் அண்ட் மாயா ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் ஜிக்ஸாக் ஸோ அரவிந்த் மாயாவும் இந்த ஜிக்ஸாக் பறவையை பார்த்து என்னது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தாங்க சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ தான் இதோடைய ஸ்னாப்ஸிஸ் இதை நம்ம பேரா பேராகிராஃபுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அந்த பிடிஎஃப்பில் டெக்ஸ்ட் புக்குக்கு தமிழ் மீனிங் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ